ఈరోజు ఎలాగైనా వీళ్ళ దగ్గర ఇంటికి తీసుకోవాల్సింది రాణాగారు నీ గురించి అంట ఎలా అనిపించింది అంట చెప్పు ఎలా అనిపించి ఉంటది కదా తన తన గురించి విరాట్ పర్వం చేసే ముందు నాకు రానాగారు వేరే లాగా కనిపించారు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న రానాగారు చాలా వేరే ఎందుకండి ముందు తను ఒక హీరో తను డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ పిక్ చేస్తారు అట్లా నేను అంతే చూసాను కదా ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత హీస్ మోర్ దెన్ దిస్ ఒక విజనరీ అండ్ యూ జనరలీ థింక్ కొంచెం ఏజ్ వస్తే పెద్దవాళ్ళు వస్తే అంత మెచ్యూరిటీ అంత ఏమైనా ఉంటుంది బట్ హీస్ టూ యంగ్ అండ్ మెచ్యూరిటీ కాదు మెచ్యూరిటీ కాదు తన డ్రీమ్స్ ని మనం డ్రీమ్ పెడతాము బట్ అది అకంప్లిష్ చేయడానికి కొన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది అని అనుకుంటాము కదా బట్ హీస్ డూయింగ్ ఇట్ సైలెంట్లీ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫిల్మ్ తీసుకుంటే స్టార్ట్ అయ్యే ముందు నాకు తెలుసు అందరూ ఐడియాస్ ఎంత ఉంది ఇది చాలా రాగా రూరల్గా అంతే తీసుకుందామని అందరూ ఆలోచించాము బట్ తను ఫస్ట్ డే షూట్కి వచ్చిన తర్వాత తెలిసిపోయింది విజ్ గట్ టెన్ టెన్ టైమ్స్ బిగర్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ బి హ్యాడ్ ఇమాజిన్ ఇట్ టు బి సో హిస్ ప్రెసెన్స్ విల్ బ్రింగ్ దట్ టు ఎనీ ఫిల్మ్ అండ్ అదే చేశాను అండ్ ఇప్పుడు సురేష్ బాబు గారుతో ఐ థింక్ ద టూ టైమ్స్ అట్ ఐ మెట్ సార్ దిస్ నో వన్ హూస్ యాజ్ డిసిప్లిన్ నన్నతో ఒక ఆర్డర్ తో ఒక సినిమాని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి మనం హీస్ బీన్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ లైక్ ఏజెస్ నో సో ఎప్పుడు మనం ఒక టైర్డ్ అయిపోయా ఇది పర్లేదు ఏదో చేయమని చెప్తారు కదా హీస్ సో పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇది ఎడిట్ అవ్గా ఉండొచ్చు ఈ రోజు షూట్ గా ఉండొచ్చు ఏమన్నా కానీ దర్ వన్ ఆర్డర్ అండ్ దర్ వన్ డిసిప్లిన్ ఐ థింక్ ఐ లర్న్ దట్ ఫ్రమ్ సురేష్ బాబు గారు ఐ కెన్ సీ దట్ ఇన్ రానా గారు హీ డజన్ పొగడు కాదు ఇది నిజమే తను నేను ఎంత అంత బోరింగ్ గా మాట్లాడుతున్నానండి ఇప్పుడు తనని అడగండి అంటే జస్ట్ ఫీలింగ్స్ కోసం నువ్వు ఇలా బండిలో దూరి బండి ఎక్కి ఇలా రచ్చు అంటే సినిమా ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఫీలింగ్స్ కదా సో ఫీలింగ్స్ తెలుసుకున్నావు నేను ఫీలింగ్ చిన్నప్పుడు నీకేమనిపించింది విరాట పర్వం అంటే బేసిక్గా మీరు చేసే సినిమాలన్నీ అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీద కమర్షియల్ అలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అన్న స్ట్రీమ్ లో కాకుండా నీకు నచ్చితే చేస్తారన్న జోన్ లో అనిపించింది సో ఆ టైటిల్ వినగానే అరే ఖచ్చితంగా దీనికి నూట యాభై రూపాయలు రెండు వందలు పెట్టాల్సిన సినిమా ఎలా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది దట్స్ గుడ్ ఫర్ అస్ సో ఈ సినిమా ఏంటంటే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ లవ్ అనేది 
లవ్ కోసం ఎంత దూరం ఒక వ్యక్తి వెళ్తుంది అనే పాయింట్ అనేది నాకు ఫస్ట్ టైం నేను ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు ఏ లవ్ స్టోరీ చేయలేదు అంటే క్లాసిక్గా ఈ సినిమా లవ్ స్టోరీ అనేది లేదు ఫస్ట్ విరాట్ పర్వ అండ్ నాకు సాయిపల్లవి గారిని అడగాల్సిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రియల్ లైఫ్లో ఫర్ లవ్ హౌ ఫార్ వుడ్ యూ గో లవ్ కోసం ఎంత దూరం వెళ్తాను when we are in love huh. it's all in or all out kada okay. love lo unnappudu manam oka all inte cheyagalugutamu anedi manam eppudu aalochinchamu love ante ante anni istamu anni chestamu eppudu manaki koncham we lose our peace of mind that's when we start looking at the other person as very okay individual ledante appudu verku what of us are one actually ఇలాంటి సినిమా ఈవిడ తప్ప ఇంకెవరు చేయలేరు లవ్ అంటే ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ఫర్ ఆల్ అవుట్ అంతే చూసారే సో ఫన్ గా మాట్లాడు లవ్ లో నువ్వు చేసిన అంటే ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు చాలా టైం లవ్ అనుకుని ఏదో పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తా ఒక నువ్వు చెప్పిన క్రేజీ నువ్వు చేసిన క్రేజీ థింగ్ చెప్పిన actually in and the crazy things chenu but naaku naaku no not now can't the limits on chai but in crazy ga jason chip and chai chip no chip the bound chip the bound yo you red dye for indi oh easy hey this is asal face am chai and chai aalochin chala chai chai kaadu nen nen vegetarian kada నాకు ఏదో ఒక టైంలో ఒక వద్దు నేనేం చెప్పను నేను ఒక్క నాకు చికెన్ కొనుక్కోవడం అదని ఏం తెలీదు సో నేను ఒకసారి వెళ్ళి చికెన్ కొనుక్కొని దానిపైన ఫెదర్స్ అన్ని ఉన్నాయి నాకు అది ఏం చేయాలి తెలీదు గ్లవ్స్ వేసుకొని ఏదో ఏదో చేసి దాని తర్వాత ఎవరో వచ్చి హెల్ప్ చేసి నేను ఒకరికి అది చేసి ఇచ్చాను సో అది నేను వెజిటేరియన్ అయ్యి ఉండి చికెన్ షాప్ లో చికెన్ కొని దాన్ని క్లీన్ చేసి వంట చేసింది ప్రేమ నా లోపల ఉంది అనేది ప్రేమ అనేది నీలోనే ఉంది సైపల్వి విషయం ఏంటంటే మీరు అందరూ ఇప్పుడు సినిమా అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లవ్ స్టోరీ లవ్ స్టోరీ అంటాం సినిమాలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అని విన్నాం మేము వి వాంట్ టెల్ సో అన్ని ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ ఫస్ట్ ద బేస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ దెర్ ఈస్ అ హ్యూజ్ ఫాదర్ అండ్ డాటర్ ఇమోషన్ విత్ సాయిపల్లి గారు అన్నారు ఫాదర్ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ దెర్ ఈస్ అ a mother and son relationship with me and my mother ok chala deep ga identante ye relation light ga undadu adi mana eppudu chusin dantlo emotion la undadu ante ippudu varu chustam ok oka chinna conflict me edo vidipotharu father son alle edo maatladukuntaru settle ayipothadu idu asal ala ante idi ala tone ledu it underlines those emotions to the fullest uh, and ee ee family drama unna situation naaku telusu ippudu varu nenu ee cinema lo ayithe chooledu అండ్ కమర్షియల్ అంటే ఓకే ఇది ఒక ఎంటైర్ ఒక యాక్షన్ పొలిటికల్ బ్యాక్డ్రాప్ లో జరుగుతున్న సినిమా సో దిస్ అట్ ఆఫ్ యాక్షన్ త్రూ అండ్ త్రూ ఉన్న ఫిల్మ్ సో ఎవ్రీథింగ్ దాట్ అ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ హ్యాస్ ఉంటుంది బట్ చాలా కొత్తగా ప్యాకేజ్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వేణు గారు నిజంగా ఆయన ఆయన యాక్చువల్లీ ఒక పోయిట్ అండి ఫస్ట్ బిఫోర్ బీయింగ్ రైటర్ బిఫోర్ బీయింగ్ డైరెక్టర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ పోయిట్ నార్మల్ గా మాట్లాడే మాట్లాడిన కూడా ఆయన పద్యాలు మాట్లాడతారు సార్ ఊరికి లైన్ చెప్పండి సార్ అంటే టాన్ అని ఏదో వస్తుంది ఒక రాగంలో ఒక పద్యంలోనే వస్తాయి అంత అండ్ ఆయన ప్రతిదీ డివైస్ చేసినప్పుడు పోయిటిక్ పోయిటిక్ బ్యూటీతోనే డివైస్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఆయన సీన్ డివైస్ చేసినా కానీ ఆయన ఒక లైన్ రాసినా కానీ సో ఈ ఈజ్ ఈజ్ రియలీ ద మాస్టర్ మైండ్ అండి లేకపోతే ఆయన లేకపోతే ఈ సినిమాకి ఇంత డీటెయిలింగ్ ఇంత డీప్ డెప్త్ వచ్చేది కదా సో ఐ ఫీల్ వెరీ ఆనర్డ్ టు హ్యావ్ వర్క్ విత్ హిమ్ ఇట్స్ ఎ సెకండ్ ఫిల్మ్ బట్ ఇట్స్ ఈస్ డన్ గ్రేట్ గ్రేట్ జాబ్ బేసిక్గా ఫస్ట్ లెవెల్కి ఒక పోయిటీ రాయాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఫీలింగ్ ఉంటుంది నాకు అంటే ఆ లైన్ ఆ సీత చుక్ ఇంకొక చిలక అనే లైన్ వినగానే లైక్ 
అంటే నా పొయిటిక్ లైన్స్ ఇందులో రెవల్యూషనరీగా ఉంటాయి చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి అండ్ ఇతను పోయేట్ కాబట్టి ఒకే స్టైల్ లో కాకుండా రెండు మూడు డిఫరెంట్ స్టైల్స్ లో మీకు ఈ సినిమాలో నేను పద్యాలు చెప్పడం ఉంటుంది అండ్ ఒక మై వాయిస్ వాజ్ బిన్ రీజనబులీ గుడ్ అండ్ ఓవర్ ది ఇయర్స్ ఐ హిస్ వాయిస్ ఇట్స్ మీ వాయిస్ రాగానే మాకు జో లిడు నో హి బ్రింగ్స్ అతను వాయిస్ లోనే అంత క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది సో వన్ వన్ అంటే వాయిస్ ఓకే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది కొన్ని పదాలు చెప్తే బాగుంటది కానీ రెవల్యూషన్ రెవల్యూషనరీ పోయిట్రీ అంటే అది వేరే ఎనర్జీతో రావాలి సో ఇందులో ఒక ఒక వారియర్ పోయం అంటే ఆ బుక్ నేను రాసిన ఆ పోయం ఇప్పుడు చదువుతూ ఉంటుంది అది నా వాయిస్తో వస్తూ ఉంటుంది చెలో 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 పరిగెట్టు అది ఎంత గట్టిగా పాడేమంటే ఎవ్రీడే నేను ఒక వన్ వర్స్ పాడితే గొంతంత పోయేది మళ్ళీ ఒక టూ డేస్ గ్యాప్ తీసుకుని మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో వర్స్ పాడేవాడిని మళ్ళీ గుంటుపోయేది సో అలాగా ఆ చివరిగా మూడు స్టాండ్సలే అవి పాడడానికి నాకు ఫిఫ్టీన్ డేస్ పెట్టింది ఎందుకంటే ప్రతిసారి థియేటర్కి వెళ్ళడం ఆ చివరి లైన్ వచ్చేటప్పుడు గుంతుకోవడం సో టు మీ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ది ఫస్ట్ టైం అంటే నేను ఇప్పుడు పాట పాటలు ఇప్పుడు పాడలేదు కానీ సింగింగ్ విత్ పోయిట్రీ అట్ దాట్ లౌడ్ ఆఫ్ అన్ ఎనర్జీ నాకు నిజంగా ఆ డబ్బింగ్ థియేటర్లో ఆ రోజు సురేష్ గారితో నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయనతో పాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన పాడుతున్నాడు నేను పాడుతున్నాను చివరికి ఆయన గొంతు పోతుంది నా గొంతు పోతుంది ఇంకా అలా ఆ జోన్ లో వెళ్తా ఉన్నావు సార్ ఆయన అంటే ఎవరో గొంతు అయిందో సార్ ఇంకా ఈ రోజు కాదు సార్ రేపొద్దాం అని వెళ్ళిపోయేవాడు కానీ అప్పుడు అనుకున్న నిజంగా ఒక పర్పస్ తో రాసిన పోయిట్రీ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ మనం ఆలోచింప చేసే పద్యాలు ఉంటాయి దట్స్ దట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ ఎనర్జీ అండ్ నిజంగా ఆ టైంలో వాళ్ళు అలా బయట ఊర్లకి వెళ్ళి అలాంటి పద్యాలు పాడి అలాంటి పద్యాలు రాసి ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ టెరిఫిక్ వన్ టు మీ ఇట్ వాజ్ అన్ ఐ ఓపెన్ చాలా కొత్తగా నేను నేను మన తెలంగాణలో జరిగిన ఒక కొత్త అంశం అయితే నేను నేర్చుకున్నాను చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే రీసెంట్గా ఒక పాస్ట్ రిలీజ్ చేశాను అందులో మీ కేసు ఎందుకో కట్ అయింది అది 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 ఎడిటింగ్లో ప్రాబ్లం ఏంటో మాకు అర్థం కదా ఫ్యాన్స్ అందరూ చాలా అరే ఇదా బస్ ఇది ఇది యాక్చువల్లీ ఈ పోస్టర్ ఫస్ట్ చూసి ఇలాగే తీయాలని ఫోటోషూట్లో కూర్చుని చాలా రెఫరెన్స్ వెతికి చేసింది నేనే అండ్ అది ఓకే చేసింది కూడా నేనే ఎందుకంటే ఇందులో ఒక చాలా పొయిటిక్గా సినిమాలో జరిగే ఒక మీనింగ్ ఇందులో ఉంది ఏంటంటే ఒక అబ్బాయి ఫేస్ కూడా తెలియకుండా తన ముక్కు ముఖం కూడా తెలియకుండా కేవలం తన కవిత్వం చదివి తనతో లవ్లో ఉండి వచ్చేస్తుంది అది చెప్పడానికి నేను చాలా పొయిటిక్గా ఆలోచించాను కానీ కొంతమంది ఫీల్ అయ్యారు సో ఫీల్ అవద్దు ఎందుకంటే చాలా అవద్దు చాలా పొయిటిక్ మ్యాటర్ ఇన్ వాట్ వే డిడ్ విరాట్ పర్వం ఏ విధంలో విరాట్ పర్వం మీకు ఎయిదర్ వైల్ యాక్టింగ్ లేదంటే ఆగిపోయి ఇప్పుడు మన ఎడిటింగ్ సౌండ్ ఇవన్నీ చేసి ఇప్పుడు రిలీజ్ వచ్చే ముందు మీకు ఏమైనా ఒక మూమెంట్ దట్ యూ ఫెల్ట్ యూనో ఒక్కొక్క ఫిల్మ్ లో ఒక మూమెంట్ ఉంటుంది థింకింగ్ దిస్ ఇస్ వై ఐఎమ్ హియర్ డూయింగ్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ అట్లా మీకు ఈ ఫిల్మ్ లో ఎప్పుడైనా వచ్చిందా వచ్చిందంటే ఎప్పుడు వచ్చింది ఓ మెనీ టైమ్స్ దిస్ ఫిల్మ్ మెనీ మెనీ టైమ్స్ అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐ చూస్ టు యాక్ట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇట్ అంటే ఫస్ట్ ఈ సినిమా కేమ్ ఇస్ అ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆప్షన్ అండ్ దెన్ దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ బట్ యాక్టింగ్ యూనిట్ ఈస్ అ టోటలీ డిఫరెంట్ మియర్ అంటే సి వన్ ఇస్ ఇట్స్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్ హీరోలు రెగ్యులర్ కథలు అంటే హీరో మీద వెళ్తూ ఉంటుంది అమ్మ వస్తూ ఉంటుంది కథలు అలాంటి కథలు బట్ దిస్ ఇస్ అ స్టోరీ ఇట్స్ అబౌట్ వెన్ ఇట్స్ అండ్ ఐఎమ్ ఇన్స్టెంట్ ఇన్ దట్ స్టోరీ కాబట్టి సో ఫస్ట్ చాలా ప్రొయా అంటే రియాక్టివ్ ఉంటాడు ఇతను నాకు అసలు రియా అంటే మామూలుగా చాలా అన్ని సినిమాలో ప్రొయాక్టివ్గా ఉండి ఆడేదో చెప్పి ఆడేదో చేసి అలా ఉంటుంది సో చాలా రియాక్టివ్గా ఉంటుంది ఓ ఈ అమ్మాయి వస్తే ఇలా ఉంటాడు ఆ అక్కడికి వెళ్తే ఇలా ఉంటాడు సో దట్ టుక్ అ లిటిల్ బిట్ ఐ సెట్ ఓకే ఇలా ఉండాలి ఈ ప్లేస్ లో ఉండాలి ఇదే సటిలిటీ అంటే లైఫ్ లోని దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ సాయి పల్లె గారు ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ అంటే లేడీ పవర్ స్టార్ అంటున్నారు మాకంటే ఇప్పుడు వాంట్ టు ప్లే సమ్మన్ లైక్ వాజ్ ఇన్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ వైజాగ్ ఆర్ సమ్థింగ్ వీ కెన్ ఈజీలీ రిలేట్ ఆర్ వీ కెన్ టాక్ టు పీపుల్ ఆల్ దిస్ టైమ్ సో టు యూ టు ప్లే అ క్యారెక్టర్ విచ్ యూ
you've never been or the place you've never you've never lived there to get into that skin asalu how do you play it ante ee character iskonu sare you you nail it simple ga cheppalante how do you do it i i think దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఐ థింక్ సో ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఒక ఫిలం చూసేటప్పుడు నాకేదో జరిగినట్టు ఉంటుంది అక్కడ అమృత ఫిలం వచ్చేటప్పుడు ఏదో నేను మా పేరెంట్స్ అడాప్ట్ చేశారు నేను మా అమ్మ దగ్గర వెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి నన్ను అడాప్ట్ చేశాను మీరిద్దరు వేరేలాగా ఉన్నారు నేను వేరే సో ఐ థింక్ నేను ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ దిస్ ఇన్ మీ ఒక కథ చూసేటప్పుడు లేదా వినేటప్పుడు నేనే ఆ కథలో నన్ను పెట్టి ఆ ఎమోషన్స్ అన్ని చాలా ట్రామాటిక్ గా ఉంటుందా సో ఐ థింక్ దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ నన్ను పెట్టి ఇదో గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో అమ్మాయిగా పెట్టి నాకు చదివేటప్పుడు నిజంగానే నాకు ఆ ఎమోషన్స్ వచ్చేస్తుందా సో ఐ థింక్ ఇది చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చే ఒక ట్రైట్ నేను అనుకుంటున్నా అంతే చెప్పి నాకు ఇలా జరిగిందంటే నాకు ఆ నొప్పి వచ్చినట్టు నాకు ఉంటది సో ఐ డోంట్ నో వై అదే ఒక ప్లస్ పాయింట్ కమ్స్ టు ఫిలిమ్స్ బట్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ నైస్ చెప్తాను సో మామూలుగా సీన్ జరిగే ముందు జనరల్ డిస్కషన్ ఉంటుంది డైరెక్టర్ గారు ఏదో చెప్తూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు డైలాగులు మారుస్తూ ఉంటాం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాం ఆ జరిగేటప్పుడు ఏంటి మేము కూడా మాకు అనిపించింది చెప్తూ ఉంటాం ఆయన అది బాగుంటే పెడతారు లేకపోతే తీసేస్తారు అలా జరుగుతూ ఉంటాం సో ఒక సీన్ జరిగే ముందు పల్లవి గారు నేను కూర్చున్నాను వేణు గారు కూర్చున్నారు అండ్ డైలాగులు చదువుతున్నారు ఇంకోటి ఏదో ఆప్షన్ ఇస్తారు ఇంకోటి ఏదో ఆప్షన్ ఇస్తున్నారు అందులో నేను చెప్పే విధానం ఎలా ఉండిందంటే సో ఆ లైన్ ఏంటి తను అడుగుద్ది నా కోసం ఇది చేసావు అది చేసావు ఎందుకు చేసావు అది ఎలాంటి ఏదో సెన్స్ లో అడిగితే నేను నువ్వే కాదు ఏ అమ్మాయి ఉన్నా అదే చేసేవాడిని అని నేను ఊరికే అన్నా నేను ఊరికే అన్న దానికి ఈవిడ కళ్ళం నీళ్ళు వచ్చింది నేను అమ్మ ఇదేంటి నేను జస్ట్ చేస్తేనే అంత కనెక్ట్ అయి ఉంది ఆవిడ సో ఇది చెప్పేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా చెప్పి దాని తర్వాత చూపించు ఐ డోంట్ నో చెప్పకుండా చెప్పండి సమ్టైమ్ చాలా నొప్పి వచ్చేస్తుంది ఇది ఏంటి ఇంత ఐ నో ఇది ఒక సీన్ దాన్ని చెప్పేది కూడా రానగానే బట్ నాకు తను చెప్పేటప్పుడు అంత పెయిన్ నిజంగానే నన్ను ఏంటి అంత అట్లా చెప్పేశారు అన్న అనిపించింది చాలా టైమ్స్ ఫిలిం లో కూడా దట్స్ వై టోల్డ్ హెమ్ ఇది ఒకరు మాత్రం చేసి వచ్చే వస్తే అది బయట రాదు తను అంత ఆ క్యారెక్టర్ లో అంత తను ఆ ఫిలిం లో ఎలా ఉన్నారో ఇప్పుడు నేను చాలా చెప్పకూడదు అక్కడ ఆ ఫిలిం లో ఏమున్నారో ఐ యూ దట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ అని అడిగిన మనం జనరల్ గా ఇఫ్ యూ సీ మీ యూ విల్ సే ఇదేంటి చాలా సాఫ్ట్ గా ఉన్నా అమ్మాయి నా అమ్మ అమ్మ నన్న దగ్గర వెళ్ళి అడిగితే అబ్బా రాక్షసి ఇంట్లో వచ్చి అన్ని షీ గెట్ సో యాంగ్రీ అని చెప్తారు బయట ఏదైనా కోపం వస్తుంది ఈ అమ్మాయికి కట్ చేసి ఇంట్లో చూస్తే ఏంటి అలా ఉంటుంది సో నేను అడిగిన మన ఫిలిం చేసేటప్పుడు రానా గారు చెప్పండి అంత కోపం రాదు నేను మామూలుగా చెప్తున్నాను వెరీ యాంగ్రీ సో రానా గారు నేను అడిగిన రవణ గారు రానా గారు ప్లేడ్ రవణ ఐ ఆస్ట్ హిమ్ ఐ యూ దిస్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ బికాస్ ఇట్స్ వే టు రియల్ ఫర్ మీ అండ్ కొన్ని లవ్ సీన్స్ అన్ని వచ్చేటప్పుడు నేను అడిగిన ఇట్లనే విల్ యూ యూర్ ఇస్ యువర్ అప్రోచ్ టు లవ్ ద సేమ్ వే ఇస్ దట్ వై యూఆర్ సో రూత్లెస్ అట్లా అడిగినా హీ సే ఇట్ హ్యావ్ టు బి టు ఏ థింగ్ అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ షో బయట కనిపిస్తుంది అది రియల్ అని మేము నమ్మపోతే ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్ అయితే సినిమా ఎంత బాగా వచ్చింది ఇంకా ఫీలింగ్ క్వశ్చన్ ఒక్క నిమిషం ఉండు ఒక్క సెకండ్ కార్ కొంచెం స్లో చేయను బండి కొంచెం ఆప్ సైడ్ లేదు ఫీలింగ్ అడిగావు కదా చెప్తా నేను ఫీల్ చూపిస్తా నీకు ఎందుకు ఫీలింగ్ చెప్తా నేను దా బెటర్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా గ్రేట్ ఫీలింగ్ కాన్స్టెంట్ గా 
వాడి నాకు ఫీలింగ్ క్వశ్చన్స్కి ఇంకా నేను ఫీల్ అవ్వలేకపోతున్నా సో ఆల్ ది బెస్ట్ సీ యూ ఎలా వచ్చారో అలా వెళ్ళొచ్చు ఎన్నో ప్రాణాలు తీస్తుంది కానీ అదే యుద్ధం నాకు ప్రాణం పోసింది నేను వెన్నెల ఇది నా కథ